ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوان والاخوات اوصيكم اياي اولا بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിയുടെ ഇത്തിബാ റസൂൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പകർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണമേ എന്ന് എന്നോടുന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈയൊരു ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും അതിലൂടെ സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന അമലസ്വാലിഹാത്തുകളും അബാദാത്തുകളും വിക്രുദ്വാസ്വലാത്തുകളും സ്വതക്കാത്തുകളും വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് ധാരാളമായി സമ്പാദിക്കുവാൻ എനിക്കു നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മറുസഹിയായ ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം ദുസ്സഹമായിരിക്കും പ്രയാസകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് കാരണമായി തീരുന്ന നന്മകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നാം ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലി ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്ത മനുഷ്യരാകുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളും നെയ്യത്തും തൊക്കുവയും കുടിയിരുത്തപ്പെടണം ഏതുപോലെ മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹലാം കടബാലയം നിർമ്മിച്ച ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചത് റബ്ബനാ റബ്ബെ 
ഞാനിതാ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എന്നിൽ നിന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കണേ അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും അങ്ങനെയായിരിക്കണം വളരെ പരിമിതമായ നന്മകളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിലും ആ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു ഭയം വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം സഹോദരങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും മരണമുണ്ട് പരലോക ജീവിതമുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും നരകീയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇതെത്ര കണ്ടതാണ് ഇതെത്ര കേട്ടതാണ് എന്ന ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു ചിന്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരു ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് മഹാനായ സഹാബി അബൂദ് അള്ളാഹുബൻഹു ഷാമിലെ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ അബൂദ് അള്ളാഹുബൻഹു ഷാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ദിവസം ചന്തയുടെ ദിവസമാണ് മാർക്കറ്റ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും തിക്കിലും തിരക്കിലും വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ എടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മഹാനായ അബൂദ് ഋതാ ലാഹുബൻഹു തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു സദുപദേശകനായ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഷാമിലെ ആളുകളൊക്കെ അബൂദ് ലാഹുബൻഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി അപ്പോൾ ഷാമിലെ ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനായ അബൂദ് ലാഹുബൻഹു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തിക്കിലും തിരക്കിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് കാരണം മാലി അറാക്കും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒന്ന് കയറി കിടക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളുമായിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ കയറുന്നത് അല്ലെ ഒരുപാട് കാലത്തിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ സന്തോഷദായകമായ അവനവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നു ആ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനം കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷകളും ചിന്തകളും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി ജീവനോടെ അവൻ്റെ പുത്തൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് പകരം ആ മയ്യത്തിനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സുന്ദരങ്ങൾ മാലാത്ത സ്കൂളുവൻ പക്ഷേ ആ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറി താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളമായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കാൻ ഐശ്വര്യത്തോടെ കൂടെ ദുനിയാവിനെ വാരിപ്പുണരാൻ എത്ര സമ്പാദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ശേഖരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തീർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ ധാരാളം വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു വലിയ വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരുടെ അത്യാഗ്രഹം അവരുടെ അഹങ്കാരം തീരുമായിരുന്നില്ല ഇനി കിട്ടിയാൽ നബിക്കരം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണത്തിന്റെ വലിയൊരു മല കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യരായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഒന്നും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയും മൂന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കടന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂദർദാഹുമെന്ന് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതും ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതും 
ഉന്നതങ്ങളായി പടുത്തുയർത്തിയ കൊട്ടാരങ്ങളുമെല്ലാം അവരെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം ധൂളികളായി അവർ ഏതൊരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണോ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് മക്കബറകളായി കബർസ്ഥാനങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ഷാമിലെ ആളുകൾക്ക് മഹാനായ അബൂദർ അള്ളാഹുർദ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രംഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ദുന്യവിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ അള്ളാഹു എങ്ങാനും നമ്മളെ പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാ സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയും മേൽച്ചര മുന്തിയ കുതിരകളും നാൽക്കാലി വർഗങ്ങളും പരന്ന് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ മേലുള്ള പ്രേമം ഹുബ് മഹബത്ത് അത് മനുഷ്യരുടെ മേൽ അലങ്കാരമായി തോന്നിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഹലോകത്തിലെ ദുനിയാവിലെ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊന്നും നേടാനില്ല ഇത് വിശ്വാസിക്കൊരു കൃഷിയിടമാണ് ആ കൃഷി കൊയ്തെടുക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ അതല്ലേ മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ മഹാനായ മുഹാദുബിനെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മൽപ്പെടുത്തത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യാധിപൻ അബൂ ഉബൈദാഹു മുഹാദ്രദിഗല്ലാഹുബൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പതാക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹാദ്രദിഗല്ലാഹുബൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യാധിപന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങിയാലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അബു ഉബൈദ്രദിഗല്ലാഹുബൻഹു അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല മുഹാദ് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക അങ്ങ് പിടിക്കണമെന്നാൽ അങ്ങനെ മഹാനായ മുഹാദ്രദിഗല്ലാഹുബൻഹു തന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അനുജന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുമായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളത് ആ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ശബ്ദം വന്നു ഞാൻ പങ്കെടുക്കാം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാം അങ്ങനെ മുഹാദ്രദിഗല്ലാഹുബൻഹു ആ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുന്നു പതിമൂന്നുകാരൻ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മീശമുളക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ പൈതൽ ചെറിയൊരു കുട്ടി പറയുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാം അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാളിന് ആ കുട്ടിയേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് മഹാനായ മുഹാദ്രദിഗല്ലാഹുബൻഹു ആ കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുക രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദവും മഹാനായ പതിമൂന്നുകാരൻ അബ്ദുറഹ്മാനുബിന് ശബ്ദമാണ് മൂന്നാമതും ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ മറുപടിയും അതേ ശബ്ദമാണ് മഹാനായ മുഹാദ്രദിഗല്ലാഹുബൻ ആലോചിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുബിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് പതിമൂന്നുകാരനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന പൊന്നോമന മകനെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആ അബ്ദുറഹ്മാനാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഞാൻ പോകുമെന്ന് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിയാൻ അവസാനം കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല 
ആ പതിമൂന്ന് കാരനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിന് മുഅദ് ബിൻ ജബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിനെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു മുഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ സഹോദരങ്ങൾ ടൂർ പറഞ്ഞേക്കല്ല ടൂർ പോകാൻ പറഞ്ഞേക്കുകയല്ല യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കട മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു വീറും വാശിയുമുള്ള ഒരു യുദ്ധ തന്ത്രജ്ഞാനിയെ പോലെ നൈപുണ്യം നേടിയ ആളെ പോലെ യോധാവിനെ പോലെ പതിമൂന്നുകാരനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എർമോക്കിന്റെ റണഭൂമിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അങ്ങനെ ബഹുമൻ ജാതവഹി എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ആ മനുഷ്യനുമായിട്ടാണ് പതിമൂന്നുകാരനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ശക്തമായ പോരാട്ടം ശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്നു അവസാനം തന്നെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവിന്റെ തല അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റതി അള്ളാഹു മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി പക്ഷേ യുദ്ധ തന്ത്രശാലിയായ ബഹുമൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ വെട്ടിൽ നിന്നും മാറിക്കളഞ്ഞു ബഹുമൻ ജാതവൈകിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൂർച്ചയുള്ള വാള് മഹാനായ പതിമൂന്നുകാരൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റതി അള്ളാഹു വർഗുവിന്റെ കഴുത്തിൽ വന്നു കൊണ്ടു കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു കഴുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു രക്തകണങ്ങൾ ചഞ്ചലമായി എറുമോക്കിന്റെ മണനാരണത്തിലേക്ക് ചുറ്റു പോന്നു അദ്ദേഹം നിലത്തേക്ക് പോന്നു വിശ്വാസികളുടെ ടെൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ടെൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടു മുട്ടുകാലുകൾ മലനാരണത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെഞ്ചകം പിടച്ച് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരകണങ്ങൾ ചാലിട്ടൊടുങ്ങി രണ്ട് കരങ്ങളും ആകാശത്തിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് ഉയർത്തി ലോകരക്ഷിതാവിനോട് മകന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് മഹാദ്രതി അള്ളാഹു വൽഹു ആ മഹാദ്രതി അള്ളാഹു വൽഹു എന്ന ഒപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് കഴുത്ത് മുറിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായി രക്ഷകടങ്ങൾ ചാലിട്ടൊടുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ മഹാനായ പതിമൂന്നുകാരൻ ആ ഒപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹാദ്രതി അള്ളാഹു വൽഹു വിനോട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറയാണ് ഉപ്പ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു എന്നെ ചതിച്ചു ഉപ്പ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു എന്നെ ചതിച്ചു ഉപ്പ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ മകനെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്ന രംഗമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മോനെ ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നേടാൻ അതുകൊണ്ട് നീ തിരിച്ചു പോ നിന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ നിന്റെ വാള് കൊണ്ട് ഒരു മുറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിനക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് തിരിച്ചു പോകാനാ പറയുന്ന സഹോദരൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി അബ്ദുൾ റഹ്മാനോട് തിരിച്ചു പോകാനാ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താ മഹാദ്രതി അള്ളാഹു ഒരു ചോദിക്കുന്നു മോനെ നമ്മളും ഈ ദുനിയാവും തമ്മിൽ എന്ത് നേടാനാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നേടാനെന്ന ചോദിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒന്നും നേടാനില്ല എപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കലിമത്ത് തൊഹീദ് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനോട് വിട പറയാൻ യാത്ര തിരിക്കാൻ ആര് നമ്മുടെ കൂട്ടിനുണ്ടാവുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ മക്കളില്ല ഇക്കണ്ട കാലം വരെ നാം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കടുകുമണിയോളമുള്ള സമ്പാദ്യവും നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല സുന്ദരങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല കുടുംബങ്ങളില്ല കൂട്ടുകാരില്ല നാട്ടുകാരില്ല ആരുമില്ല ആ കബറിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒറ്റക്കാട് സുന്ദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക മഹാദ്രതി അള്ളാഹു വർഗ ചോദിച്ച ചോദ്യം മോനെ ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നേടാൻ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റതി അള്ളാഹു ബൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഷഹീദായി പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ആലോചിച്ചു നോക്കി പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിന് മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെ നാവിയുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാക്ക് 
അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീനത്തപ്പള്ളിയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തങ്ങളുടെ ഇമാമിനെ കാത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ മദീനത്തപ്പള്ളിയിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇമാമ് ലൈറ്റാണ് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഇമാമിനെ കാണുന്നില്ല ആളുകളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇമാമ് ഇമാമിന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓടിക്കുതച്ച് ഇമാമ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്നു മെമ്പറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും നേരം കാത്തുനിന്ന ആളുകളോട് ക്ഷമാപനം നടത്തുന്നു ദയവായി ഈ ഉള്ളവനോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം ഉണങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരം വഴുകിയത് ഈ ഉള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ തുണികൾ കൊണ്ട് തുന്നിച്ചേർത്ത ഒരു നീളമുള്ള നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈറണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹത്തീബ് അവരുടെ നേതാവ് മിമ്പന്ന ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു ആരാണെന്നറിയുമോ സ്ത്രങ്ങളെ അങ്ങ് കിസ്ര മുതൽ അങ്ങ് മൈരുമ മുതൽ കിസ്ര വരെയുള്ള നീണ്ട വിശാലമായി നിൽക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അധിപനായ ചക്രവർത്തിയായ മുടിച്ചൂടാ മന്നനായ മഹാനായ രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് സുന്ദരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ജീവിക്കാമായിരുന്നില്ലേ സുഖമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഐശ്വര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവർക്ക് ബൈത്തുൽമാലിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും ഉമറിന്റെ കാൽക്കിളി കാൽക്കിളിലായിരുന്നില്ലേ കിസറും കിസറയും കൈസറും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ ആ ഉമറിനെ എന്നിട്ടും ആ മിമ്പറിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കഷ്ടങ്ങൾ തുണികൾ കൊണ്ട് തുന്നിച്ചേർത്ത നനഞ്ഞുണങ്ങിയ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതികം ലാഘവൻ നിന്നുവെങ്കിൽ അവർ ദുനിയാവിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് നാളത്തെ കോടതിയാണ് നാളത്തെ സ്വർഗത്തെയാണ് മരണത്തെയാണ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വാരിപ്പുണരാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ്രതികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ റസുൽ കരം സല്ലാഹുബലിമസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ നാളത്തെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരം സല്ലാഹുബലിമ സല്ലമയാണ് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അബുബക്കർ റതി അള്ളാഹുവർക്ക് പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആ സ്വർഗത്തിൽ രണ്ടാമതായി പ്രവേശിക്കുന്നത് ആരാണ് റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അബുബക്കർ അത് താങ്കളാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പ്രവേശിച്ചാൽ രണ്ടാമനായി സ്വർഗത്തിൽ അബൂബക്കർ അധികം പ്രവേശിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ആ അബൂബക്കർ അധികം ലാഘവർക്കും മക്കയിൽ സമ്പന്നനായിരുന്നു മദീനയിലും സമ്പന്നനായിരുന്നു എത്രയോ അടിമകളെ കോടിക്കണക്കിന് ദിനാറും ദൃഹം ചെലവിട്ട് മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആ അബൂബക്കർ അധികം ലാഘവർക്കു മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയാണ് തന്റെ മകൾ ഐഷാർ അധികം ലാഘവൻകയെ അടുത്തു വിളിച്ചു മോളെ ഐഷ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ അവസാനത്ത് നിമിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും നീ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അധികം അള്ളാഹുവൻ വഫാത്തായി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹതിയായ ഐഷാർ അധികം അള്ളാഹുവൻ തന്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങൾ വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഈന്തപ്പന പട്ട കൊണ്ട് മേൽക്കൂര മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീട് അതിലാണ് അബൂബക്കർ അതി അള്ളാഹുബൃത് താമസിച്ചത് അവർ ഈ ദുനിയാവിനെ അല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു സ്വത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഒരു മൂലയിലതാ ഒരു കീറി പറഞ്ഞൊരു കറുത്ത പുതപ്പ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചക്രവർത്തിയെ ഖലീഫയെ കാണാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ താൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കീറിയ വസ്ത്രം കാണാതിരിക്കാൻ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി അബുബക്രതികൾ ലാഘവർക്ക് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രമാണ് പുതപ്പാണത് ഒരു മൂലയിൽ നെളിങ്ങിയ കോടിപ്പോയ ഒരു അലുമിനിയത്തിന്റെ പാത്രവും കിട്ടി ആ അലുമിനിയത്തിന്റെ പാത്രം കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ രാജ്യത്തുള്ള വിധവകളായ 
സഹോദരിമാരുടെ വീടുകളിലെ ആടുകളുടെ പാല് കറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രം നെളിങ്ങിയ ഒരു പാത്രം ഈ രണ്ട് സ്വത്താണ് അബുബക്കറുതിയം ലാഘവൻ കുലിന്റെ സ്വത്തായി വൈത്തൽമാനിലേക്ക് മാറ്റാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ദുനിയാവും അവരിഷ്ടപ്പെട്ട ദുനിയാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആലോചിക്കു സൂത്രങ്ങളെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ ദുനിയാവിനെ നോക്കിക്കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അടിമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മാലി മാലി എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വത്ത് എന്നുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഏതൊക്കെ എന്നറിയുമോ അതാണ് റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ തിന്ന് തീർത്തത് അത് നമ്മുടെ സ്വത്ത തിന്നാൻ ഉള്ളതല്ല ഇനി തിന്നാൻ പോകുന്നതല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണോ തിന്ന് തീർത്തത് അത് നമ്മുടെ സ്വത്താണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണോ ഉടുത്ത് ദ്രവിച്ചു പോയത് വസ്ത്രം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ശേഖരിച്ചത് അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ പറയാം കൊടുത്ത് ശേഖരിച്ചത് അത് നമ്മുടെ സ്വത്താണ് എന്ത സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കൊടുത്ത് ശേഖരിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്ക ബാക്കിയെല്ലാം അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ച സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങൾ വീട് വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് പോകും മഹാനായ ഹന്ദലാഹു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇളവ് കൊടുത്തു ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളവ് നൽകി അങ്ങനെ ഉഹുദ് യുദ്ധം നടന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഉഹുദ് യുദ്ധം നടന്ന് ഷഹീദായ വിശ്വാസികളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മുഖം മറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു യോധാവിനെ കാണുകയാണ് ആരാന്ന് രസോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ ഹന്നലാറതി അള്ളാഹുമക്ക് ഷഹീദായിരിക്കുക തലേ ദിവസം കല്യാണം കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മുഖത്തിന്റെ റണഭൂമിയിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജുമൈലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആദ്യരാത്രി ആയിരുന്നു ഹല്ലലക്ക് ജനാപത്ത് കുളിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം യുഹുദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇന്നതാ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തും നെറ്റിയിലും ശരീരത്തിലും വെള്ളത്തുള്ളികൾ പ്രവാചകൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോടും സഹാബികളോടും പറഞ്ഞു ഇതാ ഹല്ലലയെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കുളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹല്ലലയെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കുളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ പനുനീരിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഹല്ലലയെ കുളിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ദുനിയാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇളവ് കിട്ടിയിട്ടും എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഊഹതിൽ പോയി ഷഹീദായത് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ആ ദുനിയാവിന് കൊണ്ട് പരക്കം പായുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല നമ്മ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്തും അപ്പാക്കി തരണേ അറബേ അള്ളാഹുവെ നാടൊരുക്കൂട്ടർ നരകത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാനയിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗാവകാശികളായ മുത്തക്കീങ്ങളിലും വഹദീങ്ങളിലും മിനിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏവരും ഈ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അറബേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുമായി നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ റമലാൻസ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് 
അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും ദഴവാരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഷിഫയും ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ നേരത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ച ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കപടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി പ്രകാശം വരുത്തി അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർ ദിവസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അറബേ അള്ളാഹുനാത്ത് والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعبة يا قاضي الحاجات اللهم اترنا من النار اللهم اترنا من النار اللهم اترنا من النار اللهم ربنا عطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار 